आई वी एम வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் சிவகாமியின் சபதம் இது எபிசோட் நம்பர் பதினாறு இந்த எபிசோடோட டைட்டில் அஜந்தா குகை ஓவிய ரகசியம் சிவகாமி கேட்டதுக்கு பதில் சொல்றாரு ஆயனர் நான் தான் பரஞ்சோதியை அனுப்புறேன் குழந்த ரொம்ப முக்கியமான காரியத்துக்காக போன ஒன்பது வருஷமா ராத்திரியும் பகலுமா நான் கண்டுட்டு இருந்த கனவு நிறைவேற போகுது சிவகாமி இந்த உத்தம புத்த பிட்சுவோட உதவியினாலதான் அது நிறைவேற போகுதுன்னு ஆயனர் சொன்னப்போ அவர் முகத்துல ஆர்வமும் பரபரப்பும் பொங்குச்சு நீங்க என்ன கனவு கண்டீங்க அது எப்படி நிறைவேற போகுது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையேப்பா அப்படின்னு சொன்னா சிவகாமி அஜந்தா மலை குகையில உள்ள அதிசய வர்ண ஓவியங்களை பத்தி உனக்கு பல தடவை சொல்லியிருக்கேன்ல ஐநூறு வருஷம் ஆகியும் அழியாத அந்த வர்ண சேர்க்கையோட ரகசியத்தை தெரிஞ்சுட்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த பிள்ளையாண்டான நான் வடக்க அனுப்ப போறேன்னு சொன்னாரு ஆயனர் ஐநூறு வருஷமாவது வர்ணம் அழியாம இருக்கிறதாவது எனக்கு இதுல எல்லாம் நம்பிக்கையே வரலையேப்பா அப்படின்னா சிவகாமி அவ சொன்னப்போ அவ வார்த்தையில தொனிச்ச சந்தேகம் பார்வையிலையும் தெரிஞ்சுது அந்த பார்வையோட பிட்சுவ பார்த்தா அப்போ ஆயனர் அத நம்புறது கஷ்டம்தான் முத முதல்ல கேள்விப்பட்டப்போ எனக்கும் நம்பிக்கையே வரல ஐநூறு வருஷம் அழியாத வர்ணம் எப்படி இருக்க முடியும்னு தான் நானும் நினைச்சேன் நானே கண்ணால பார்த்த பின்னாடி தான் நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னாரு ஆயனர் இப்படி சொன்னதும் புத்த பிட்சுவும் சிவகாமியும் ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க கண்ணால பாத்தீங்களா எப்பன்னு கேட்டா சிவகாமி பிட்சுவும் நீங்க அஜந்தாக்கு போனீங்களா என்ன ஆயனரே என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையேன்னு கேட்டாரு இல்ல இல்ல சுவாமி நான் அஜந்தாக்கெல்லாம் போகல ஆனா சித்தர் மலைக்கு போயிட்டு வந்த அங்க பார்த்த அடிகளே நீங்க கூட சித்தர் மலைக்கு போனதா சொன்னீங்களே அங்க என்னென்ன அதிசயங்களை பாத்தீங்கன்னு கேட்டாரு ஆயனர் அவர் இப்படி கேட்டதும் புத்த பிட்சு முகம் பிரகாசமாச்சு ஆ தெரியுது சித்தர் மலை குகையில ஜைன தீர்த்தங்கரர்களோட உருவங்கள் அழியாத வர்ணத்தை வச்சு வரைஞ்சிருக்கத பார்த்தேன் குகையோட வாச பக்கத்துல ரெண்டு அப்சர ஸ்திரீகளோட திவ்ய உருவங்களை பரத சாஸ்திரத்துல சொன்ன ரெண்டு அபூர்வ அபிநய ஓவியங்களை பார்த்தேன் அத வரைஞ்சவங்க யாரோ மகா ஓவியர்கள்னு மலைச்சு போயிட்டேன் அப்படின்னு பிட்சு சொன்னப்போ ஐனர் அவசரமா யாருன்னு தெரிஞ்சுதா சுவாமின்னு கேட்டாரு இப்ப தெரியுது அப்படிப்பட்ட அபூர்வமான ஜீவ கலையுள்ள ஓவியங்களை வரையக்கூடியவர் மகா ஓவியர் ஆயின சிற்பியை தவிர வேற யாரா இருக்க முடியும்னு சொன்னாரு பிட்சு ஆமா அடிகளே அந்த ஓவியங்களை வரைஞ்சவன் நான் தான் இன்னும் ஏதாவது கவனிச்சீங்களா அங்கன்னு கேட்டாரு ஆயனர் அந்த தேவத ஓவியத்துக்கு இடுப்புக்கு மேல பிரகாசமா நேத்து வரைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு இடுப்புக்கு கீழ வர்ணம் இல்லாம மங்கி இருக்குன்னு சொன்னாரு பிட்சு ஆமா ஒன்பது வருஷத்துல அதிகமா மங்கித்தான் போயிருக்கும்னு சொன்னாரு ஆயனர் அந்த சித்தர் மல ஓவியங்களை பத்தி அவர் தட்டு தடுமாறி நினைவுகளோட சொன்னது இதுதான் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சமணராயிருந்த காலத்துல சோழ மண்டலத்துக்கு அவர் கூட ஆயனரையும் அழைச்சிட்டு போயிருந்தாரு ஒரேயூர்ல இருந்த சோழ மன்னனோட உபச்சாரத்தை வாங்கிக்கிட்டு அங்க இருந்த சித்தர் வாச மலையில சமண முனிவர்கள் உருவாக்கி இருந்த பிரசித்தி பெற்ற சமண பள்ளிய பார்க்க போனாங்க அந்த குகை சமண பள்ளியில தீட்டி இருந்த வர்ண சித்திரங்களை பார்த்து ஆயனருக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் அதிசயத்தை பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு சித்தர் மலை பள்ளியில ஓவியங்கள் தீட்டின முனிவர் அப்ப அங்கதான் இருந்தார் அந்த ஓவியங்கள்லாம் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அழியாததுன்னு அந்த முனிவர் சொன்னத ஆயனரும் சக்கரவர்த்தியும் நம்பல அஜந்தா குகை ஓவியங்களை பத்தி அவர் சொன்னதையும் இவங்க நம்பல அதனால அந்த முனிவர் ஒரு பந்தயம் கட்டினாரு அந்த கோயில் வாசல்ல ஆயனர் ரெண்டு தேவதைகளோட நடன தோற்றத்தை வரையணும்னு மேல பாதி ஓவியத்துக்கு அவர் குழச்சு கொடுக்கிற வர்ணத்தை பூசணும்னு இடுப்புக்கு கீழே ஆயனரோட சொந்த வர்ணம் பூசிக்கலான்னு மூணு வருஷம் கழிச்சு திரும்ப வந்து பார்த்து தான் சொல்றது உண்மைன்னு இருந்தா ஆயனர் சமண சமயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்னு முனிவர் டீல சொன்னாரு அப்படி ஒத்துக்கிட்டா வர்ண சேர்க்கையோட ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்கறதாவும் சொன்னாரு அவரு 
நிபந்தனையை ஒத்துக்கிட்ட ஆயினர் முனிவர் சொன்ன ரெண்டு வகையான வர்ணங்களை யூஸ் பண்ணி ஓவியங்களை வரைஞ்சாரு மூணு வருஷத்துக்கு பின்னாடி சித்தர் மலைக்கு போய் திரும்பவும் பார்த்தப்போ ஆயினர் தீட்டின நடன ஓவியங்கள் மேல் பகுதி அன்னைக்கு வரைஞ்ச மாதிரி வர்ணம் மாறாம புத்த புதுசா இருந்தது கீழ்பகுதி சுத்தமா மங்கி போயிருந்தது இத பார்த்ததும் ஆச்சரியமா போச்சு ஆயினருக்கு ஆனாலும் பந்தயத்துல தோத்தாச்சே அதனால சமண மதத்துல சேர்ந்து அந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்க ரெடியா இருந்தாரு ஆனா பெட் கட்டின முனிவர் அங்க இல்ல சக்கரவர்த்தி அதுக்குள்ள அந்த மூணு வருஷத்துல சைவரா மாறி இருந்தாரு அதனால கோவம் வந்து முனிவர் அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டாரு பல்லவ நாட்டுல இருந்து போன நிறைய முனிவர்கள் மாதிரி அவரும் போயிருக்காரு ஆனா அழியாத வர்ண சேர்க்கையோட ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆயனருக்கு அன்னைக்கு வந்த ஆசை இன்னைக்கு வரைக்கும் குறையல வளர்ந்துட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னு முடிச்சாரு ஆயனர் அவர் சொன்னதை கேட்டுட்டு இருந்த பிட்சு ஆயனரே கவலைப்படாதீங்க உங்க ஆசை நிறைவேற போகுது பரஞ்சோதிக்கு நீங்க குதிரையும் பிரயாண அனுமதியும் வாங்கி கொடுக்க வேண்டியதுதான் அவ கிளம்ப வேண்டியதுதான் உங்க ஆசையும் நிறைவேற வேண்டியதுதான் சொன்னாரு பரஞ்சோதிக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஆமாயா உங்க ஆசை என்னால நிறைவேறதா இருந்தா அது என்னோட பாகியம்தான் என்ன ஆபத்து வந்தாலும் பின்வாங்காம வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றேன்னு சொன்னான் சிவகாமியோட மனசுல என்னென்னவோ வேறுபாடான நினப்பு வந்துச்சு ஆயனரோட ஆசையையும் அந்த ஆசை நிறைவேறினா அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மகத்தான சந்தோஷமும் அவளுக்கு தெரிஞ்சுதான் இருந்தது ஆனாலும் புத்த பட்சு தூண்டுதலால நடக்கிற இந்த வேலை ஏதாவது சூது சூழ்ச்சி இருக்குமோன்னு அவ மனசுல சந்தேகம் இல்லாம இல்ல அதனால பரஞ்சோதிய தனியா பார்த்து எச்சரிக்கணும்னு அவ முடிவு பண்ணான் ஆயனர் வீட்டுல இருந்து கிளம்பின மகேந்திர பல்லவர் குதிரைய வேகமா ஓட்டிட்டு போயிட்டு கொஞ்ச தூரத்துல நின்னுட்டு இருந்த பரிவாரங்கள் கிட்ட போனாரு கொஞ்சம் முன்னாடியே குதிரையை நிறுத்தி கூட்டத்தை ஒரு பார்வை பார்த்தாரு கூட்டத்துல ஒருத்த அவர் பார்வையை புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து நின்னான் சத்ருகனா உனக்கு சிற்பக்கலை தெரியுமான்னு கேட்டாரு அவன் முகத்துல எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாம இல்ல பிரபுன்னா சரி கவலைப்படாத சிற்பத்துல உனக்கு பயிற்சி கொஞ்சமாவது இருக்கணும் அதுக்கு இந்த இடத்த விட நல்ல இடம் வேற கிடையாது ஆயனரோட சிஷ்ய பிள்ளைங்க செய்யற வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாலே போதும்னு சொன்னாரு சரி பிரபு இப்பவே போறேன்னா சிற்பம் கத்துக்க யாராவது புதுசா வந்தா அவங்களையும் நீ பாத்துக்கணும் ஆனா அவங்க உன்னை கவனிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னாரு அப்படியே ஆகட்டும் பிரபுன்னு அவன் பதில் சொல்லும் போது அவன் புருவம் ரெண்டும் மேல போன மாதிரி இருந்தது நல்லது சிற்ப கலையை பத்தி புதுசா ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டா உடனே வந்து என்கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு குதிரைய தட்டி விட்டாரு சக்கரவர்த்தி அவரை தொடர்ந்து மாமல்லரோட குதிரையும் மத்த பரிவாரங்களும் அவர் ஸ்பீடுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாம பின்னாடி போச்சு சக்கரவர்த்தியும் சத்ருகனும் பேசிக்கிட்டது கொஞ்சம் அறகுறையா தான் நரசிம்மர் கதில விழுந்துச்சு அது அவர் மனசுல குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிடுச்சு சிவகாமி சொன்னபடி ஆயனர் வீட்டுல வேலறிஞ்ச பையனை காணுமேன்னு அவருக்கு ஆச்சரியமாவே இருந்துச்சு இப்ப சக்கரவர்த்தி வேற ஆயனர் வீட்டை கண்காணிக்க சொல்லி பல்லவ நாட்டோட மகா சமத்து ஒற்றன் ஒருத்தனை ஏவினது அவருக்கு இன்னும் ஆச்சரியமா போச்சு அவர் மனசுல என்னென்னல்லாமோ சந்தேகம் அதை பத்தி அப்பாவை கேட்கணும்னு அவர் நினைச்சாரு ஆனா மகேந்திரர் அந்த காட்டு வழியில குதிரைய பாய்ச்சல்ல விட்டுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருந்தாரு சக்கரவர்த்தி குதிரைய வேகமா ஓட்டிக்கிட்டு போனா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி யோசனை பண்றதுக்கான அறிகுறின்னு நரசிம்மருக்கு தெரியும் அத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற உந்துதல்ல அவர் குதிரையும் பாஞ்சு போச்சு காட்டை தாண்டினதும் காஞ்சியில இருந்து மாமல்லபுரத்துக்கு போற ராஜபாட்ட வந்தது அந்த ரோடு ஓரமா ஒரு பெரிய கால்வாய் இருந்துச்சு அந்த கால்வாயில ஒன்னு பின்னாடி ஒன்னா படகுங்க காஞ்சிக்கு போயிட்டு இருந்தது படகுல பெரும்பாலும் நெல் மூட்டைங்க ஏறி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு படகையும் ரெண்டு ஆளுங்க தள்ளிட்டு வந்தாங்க ரெண்டு பக்கத்திலயும் மரங்கள் அடர்ந்த விசாலமான ரோடும் தெளிஞ்ச நீருள்ள கால்வாயும் அதுல மிதந்த படகுகளும் கால்வாய்க்கு அந்த பக்கம் மரங்கள் வழியா ரொம்ப தூரத்துக்கு தெரிஞ்ச பசுமையான சமவெளியும் மனோகரமா தெரிஞ்சது கால்வாய் நீர்ல அங்கங்க மரங்களோட கருப்பான நிழல் படிஞ்சிருந்த இடங்கள் கண்ண குளிர வச்சுச்சு கொஞ்ச தூரத்துல போன படகுகள்ல ஒண்ணுல இருந்து படகோட்டி ஒருத்த செங்கனி வாயில் ஒரு வேங்குழல் கொண்டி சைத்து தேனி செய்தான் பொழிவோன் யார் 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 கிளியே செந்தாமரை முகத்தில் மந்தகாசம் புரிந்து சிந்தை திரையாய் கொள்வோன் யார் 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 கிளியேன்னு இனிமையான குரல்ல உணர்ச்சி ததும்ப பாடுன இன்னிசை கீதம் காத்துல மிதந்து வந்துச்சு 
இவ்வளோ சாந்தமும் சந்தோஷமும் அமைதியும் அழகும் இருக்கு அந்த சீனை கொலைக்கிற மாதிரி இது பொய்யான அமைதி சீக்கிரமா புயலும் மழையும் பூகம்பமும் வரப்போகுதுன்னு பறையடிச்சு சொல்ற மாதிரி அந்த கால்வாயில நெல்லேத்தின படகுக்கு நடுவுல ஆயுதங்கள் ஏத்தின படகு ஒன்னும் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதுல வேல் வாழ் ஈட்டி கத்தி கேடையும் இந்த மாதிரி விதவிதமா போர்க்கருவிகள் ஏத்தி இருந்துச்சு அது வரைக்கும் அத அமைதியா பார்த்துட்டு நின்னுட்டு இருந்த சக்கரவர்த்தி ஆயுத படக பார்த்ததும் ஆஹா பல்லவ நாட்டுல யுத்த ஆயத்தம் பலமாதான் நடக்குது போல அப்படின்னு கொஞ்சம் கிண்டலா சொன்ன மாதிரி மனக்கசப்போட சொன்னார் இத சொல்லிட்டு பக்கத்துல குதிரை மேல இருந்த நரசிம்மர பார்த்தார் அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு நரசிம்மா ஏதோ கேட்கணும்னு நினைக்கிற போல அப்படின்னாரு எப்படி தெரிஞ்சதுப்பான்னு கேட்டாரு அவரு ஓ முக சொல்லுதே அபிநய கலைய பத்தியும் முகபாவத்தை பத்தியும் இப்பதானே பேசிட்டு வந்தோம் கேட்க நினைச்சத கேளுன்னு சொன்னாரு டக்குனு இளவரசர் சதுரகணனை எங்க அனுப்புனீங்கன்னு கேட்டாரு ஆயனர் வீட்டுக்கு அப்படின்னாரு சக்கரவர்த்தி எதுக்குன்னு கேட்டாரு அவரு ஒற்றனை எதுக்கு அனுப்புவாங்க வேவு பார்க்கத்தான்னு சாதாரணமா சொன்னாரு நம்ம தலைவர் என்னப்பா சொல்றீங்க ஆயன சிற்பி வீட்டை வேவு பாக்குற மாதிரி என்ன அவசியம் இப்போன்னு கேட்டாரு இளவரசர் யுத்த காலத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் மாமல்லா இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல சன்னியாசியோட காவி துணிக்குள்ள கூட எதிரியோட ஒற்றன் ஒளிஞ்சிருக்கலாம் சிற்ப கலைக்குள்ள சதியாலோசனை நடக்கலான்னு சொன்னாரு சக்கரவர்த்தி ஆஹா என்னப்பா இது ஆயன சிற்பியா நமக்கு எதிரா சதி பண்றாரு என்னால நம்ப முடியலன்னாரு இளவரசர் ஆயன சிற்பி சதி பண்றாருன்னு நான் சொல்லலையே அந்த பரம சாது நமக்காக உயிரையே விடுறவராச்சேன்னு சொன்னாரு சக்கரவர்த்தி அப்போதான் நிம்மதியாச்சு மாமல்ல இருக்கு ஆனாலும் ஆயனர் வீட்டுக்கு எதுக்கு ஒற்றர் காவல்னு கேட்டாரு அவர் ஒரு அப்பாவிப்பா கள்ளம் காப்பிடம் இல்லாதவர் அவர் வீட்டுல கூட எதிரிங்களோட ஒற்றர்கள் இருக்கலாம்ல அதான்னாரு என்னப்பா சொல்றீங்க அவர் வீட்டுல ஒற்றங்களா உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது நான் ஒருத்தரையும் பார்க்கலையேன்னு சொன்னாரு மாமல்லர் மாமல்லா நாடாடுறவங்களுக்கு கண்ணும் காதும் எப்பவும் திறந்திருக்கணும் யுத்த காலத்துல அது இன்னும் ரொம்ப அவசியம் ஆயினர் வீட்டுல நாம இருந்தப்போ உன் கண்ணு என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நரசிம்மர பார்த்தாரு சக்கரவர்த்தி இளவரசர் தன்னோட கண்ணு சிவகாமி கூட காவியம் பேசிச்சு நான் சொல்ல முடியும் ஆடாதுவாங்க சக்கரவர்த்தி இப்படி எல்லாம் போய் வயசு பையன் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு நீங்களும் நாங்களும் அந்த வயச கடந்துதானே வந்திருக்கோம் தெரியாதா அப்புறம் அவர் வாயில இருந்து என்ன ஆன்சர் வரணும்னு இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கறீங்களோ சரி இளவரசர் என்ன பதில் சொல்லுவாரு இதுக்குன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I want to let you all know about two new shows that we've launched this week. The first one is Millennial Athlete, hosted by Tanvi and Shlok. Both of them are, you know, they spent their life playing badminton, and they know a lot of athletes, and they want to talk about the particular challenges that athletes face. Really, really great conversations. Do definitely check that out. The other show that I wanted to mention to you that we launched this week is Naan Curry. Naan Curry is a show about the, it's about food and the history of food and the economics around food and its consumption and all that kind of stuff. It's a really, really interesting conversation. It's hosted by Sadaf, the author chef and former Master Chef India finalist, and Archit, who is a researcher who writes on behavioral science and economics. Definitely, definitely worth checking out. Besides that, we had a great week as always, right? You know, great stuff on all the normal shows. Do check those out. But with that, hope to see you again next week. Whether you're an established sports person or a budding one or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset and everything sport. So tune in to the Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's going to be lit. Thank you.